बसमिल डेयर स्टूडेंट्स आई एम मोहम्मद अली फ्राम चैनल फ्रेंड्स फिजिक्स स्टूडेंट्स इस छोटे से आज के लेक्चर में एंटी टेस्ट के हवाले से हम कॉम्पटन शिफ्ट का जो फार्मूला है उसके कुछ केसेस को ब्रीफली डिस्कस करते हैं सबसे पहले तो ये कि इस लेक्चर को आप कंप्लीट सुनना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ उस लिंक से आप एक दफ़ा पहले कॉम्पटन शिफ्ट का पूरा जो है टॉपिक अंडरस्टैंड करें फिर उसका जो कॉम्पटन शिफ्ट का फार्मूला है उसमें एक सिंपल सी चीज़ कि एक है इंसीडेंट वेव और एक है इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद स्कैटर्ड वेव इन दोनों का जो डिफरेंस है लेमडा डैश माइनस लेमडा इसको हम नाम देते हैं डेल लेमडा इट इज कॉल्ड कॉम्पटन शिफ्ट और इसकी ये डिराइव इक्वेशन एच ओवर एम नॉट सी इन टू वन माइनस कॉज ऑफ थीटा एच ए प्लैक्स कॉन्स्टेंट एम नॉट है रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सी है स्पीड ऑफ लाइट और ये जो एच ओवर एम नॉट सी वाला फैक्टर है स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू है 2.4 पॉइंट फोर इंटू टेन इंस टू पा माइनस ट्वेल्व मीटर यहाँ से एम सी क्यों आता है कि वट आर द डायमेंशन ऑफ एच ओवर एम नॉट सी तो वेरी ईजी चूंकि यहाँ पे डिस्टेंस यूनिट मीटर लिखा हुआ है तो इस पूरे फैक्टर की डायमेंशन जो होंगी वो डायमेंशन ऑफ लेंथ होंगी सो so, हम इसको अब चार एंगल्स पर डिस्कस करते हैं अगर एक्स रे फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकरा कर स्कैटर होता ही नहीं है यानी बिल्कुल जैसे एक वेव आगे ट्रांसमिट होती है पार्टिकल को यूज करते हुए तो नो कॉम्पटन शिफ्ट एंगल कंसीडर होगा जीरो अब कॉज जीरो की वैल्यू स्टूडेंट्स होती है वन तो यहां पर वन लिखेंगे तो वन माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो तो डेल एमडा का आंसर यहां पर क्या आएगा जीरो इसका मतलब है कि जीरो डिग्री स्कैटरिंग पर या जीरो डिग्री ट्रांसमिशन पर कोई कॉम्पटन शिफ्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकती जितनी वेवलेंथ इंसिडेंट हुई थी उतनी ही आगे ट्रांसमिट हो जाएगी नंबर टू अगर एक्सरे फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकरा कर सिक्सटी डिग्री पर स्कैटर होगा तो फॉर्मूला वही रहेगा यहां पे कॉस सिक्सटी कॉस सिक्सटी की वैल्यू होती है वन बाय टू तो वन माइनस वन बाय टू इज अगेन वन बाय टू तो इस टू को मैंने यहां पर लिख दिया अब एच ओवर एम नॉट सी की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है टू पॉइंट फोर इंटू टेन टू पार्ट ट्वेल्व ये चीज टू से डिवाइड होगी तो आपके पास क्या बचेगा वन पॉइंट टू इंटू टेन एच टू पार माइनस ट्वेल्व मीटर यानी जो स्कैटर्ड वेव है वो ग्रेटर है किससे इंसिडेंट वेवलेंथ से बाय एन अमाउंट ऑफ 1.2 पॉइंट टू इंटू टेन एस टू माइनस ट्वेल्व मीटर्स थर्ड अगर एंगल ये तो हो गया 60 डिग्री अगर स्कैटरिंग एंगल 90 डिग्री है यानी फोटोन इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करके स्कैटर होता है 90 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल तो सेम फॉर्मूला यूज करना है कॉज नाइन्टी स्टूडेंट्स होता है जीरो वन माइनस जीरो वन अब एच ओवर एम नॉट सी ही बचेगा इसका मतलब है कि स्कैटर्ड वेव में और इंसिडेंट वेव में जो डिफरेंस ऑफ लेंथ है स्टूडेंट्स वो कितना है 2.4 पॉइंट फोर इंटू टेन एच पा माइनस ट्वेल्व मीटर्स और फाइनली अगर आप एंगल 180 एटी डिग्री यानी एक्सरे फोटोन इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करके पलट के वापस चला जाए तो स्कैटरिंग एंगल कंसिडर होगा वन अब कॉज वन की वैल्यू होती है माइनस ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो वन प्लस वन टू आएगा अब जब यहां पे आप टू लिखेंगे और टू को एच ओवर एम नॉट सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टू पॉइंट फोर का फैक्टर स्टूडेंट्स डबल हो जाएगा फोर पॉइंट एट यानी सबसे ज्यादा कॉम्पटन शिफ्ट किस एंगल पर आती है वन एटी डिग्री पर कौन सा एंगल है जिस पर कॉम्पटन शिफ्ट एग्जैक्ट एच ओवर एम नॉट सी के बराबर आती है तो एंगल इज नाइनटी डिग्री कौन सा एंगल है जिसपे कॉम्पटन शिफ्ट प्रेजेंट अमाउंट का हाफ हो जाती है वहां पर 60 डिग्री आएगा कौन सा एंगल है जिसपे कोई कॉम्पटन शिफ्ट एग्जिस्ट नहीं करती तो आंसर जीरो डिग्री आएगा तो ये तीन चार कॉन्सिक्वेंसिस हैं इससे रिलेटेड एम सी आते हैं यहां तक था ये लेक्चर अगले लेक्चर में जल्द हाजिर होंगे अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज